Hi everyone. So in this video, we will talk about Werner's theory. So in the theory, we will talk about postulates and limitations. So we will talk coordination compound. So coordination compound is the first theory we will propose. This is Werner's theory. Werner's theory. He will talk about the characteristics of coordination compound. He will predict that he will give a theory. So it is a very important 5 mark question in exam point of view. So, how are you going to learn easier? I will tell you a little bit about notes. So, Werner's theory is the first postulate. Let's say Werner's theory is the first postulate. Most of the elements exhibit two types of valence. Most of the elements exhibit two types of valence. One element is the two types of valence. That is the two types of valence. Most of the elements exhibit two types of valence. Okay, what is the valence? One is the primary valence and the secondary valence. One degree is the primary, two degree is the secondary. It is short. It is short. So, if you have a coordination compound in a coordination compound, it takes a bit two types of valence. One is primary valence and second one is secondary valence. So, all elements tend to satisfy this both the valence. In the two valence, you can satisfy it. If you satisfy it, the compound is stable. If you have two valence, you can satisfy it. One coordination compound is stable. So, there are two types of valence, one is primary and secondary. All elements may satisfy it. Okay, okay. If you say primary valence, it refers to oxidation state of a metal atom. Coordination compound is first or metal and ligand. So, in the primary valence, what is the word that you say about it? It refers to oxidation state of the metal. First or metal is the coordination compound. And the metal is Oxidation state is primary valence. For example, this complex is CO, NH3, 6 times Cl3. Bracket is first and cobalt. So, what are you saying? Metal. So, this metal is oxidation state. That is primary valence. This oxidation state is plus 3. Cobalt is plus 3 state. How do we do this? Let's see the upcoming calculation videos. This is just theory. So, in the cobalt or oxidation state, it is plus 3. Then, Werner said that primary valence in the compound is plus 3. So, the primary valence is plus 3. The primary valence is plus 3. The oxidation state is plus 3. Next, the secondary valence refers to the coordination number of the particular complex. In the complex, the coordination number. The coordination number is very simple. In the compound, there is a ligand. In the bracket, we can use a metal. Now, let's see here. There is a complex. CO, Cl2, Br2, H2O. Okay, now let's see here. So, what did I say? First, let's say metal. That's why I said metal. How many ligands are there? How many ligands are there? Two Cl. So, 2 plus Br. Here, there are two ligands. So, again, 2 plus H2O. So, 1. So, how many ligands are there? 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5. So, the total is the ligand. 5. So, the coordination number is equal to 5. If the metal is the same as the ligand, it is the same as the ligand. So, the number of ligands is equal to coordination number. If the number of ligands is equal to coordination number. If you have a complex complex, CO, NH3, 6 times. CO is the same as the metal. NH3 is the same as the metal. NH3 is the same as the metal. So, 6 is the coordination number of this complex. Okay, how many ligands are there? That is the coordination number. You can consider it as well. Only one is the same. One is the same. One is the same. One is the same. That is the same. That is the coordination number. Okay. Okay. Let's look at the next point. Primary valence is positive in most of the cases. Primary valence is the oxidation state. So, the oxidation state of the metal is positive. In the maximum cases, if you exhibit the plus state, the metal is the same. Okay, okay. And zero in some of the cases. Select cases are neutral. Zero is neutral. But most, 99% of the cases, it will be positive. Plus one, plus two, plus three. That is why the primary valence. That is the oxidation state. Okay. Now, plus. Plus is satisfied. What is satisfied? It is satisfied by negative ions. For example, we have two ends. Now, we are satisfied by negative. We are satisfied by happiness. We are satisfied by happiness. We are satisfied by happiness. If we have negative thinking, we will be satisfied with positive thinking. If we have a positive thinking, we will be satisfied with negative ions. What is satisfied with negative ions? Simple concept. That is the opposite. 
ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டீச்சர்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி தான் இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்போ இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆயான்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போது ஓகேவா இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கோபால்ட் இதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன பார்த்தோம் ப்ளஸ் த்ரீன்னு பார்த்தோம் இந்த ப்ளஸ் த்ரீயை வந்து யார் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறா அப்படின்னா இந்த த்ரீ சிஎல் மைனஸ் ஐயான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ ஒரு சிஎலுக்கு ஒரு மைனஸ் இங்கே மூணு சிஎல் இருக்கு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீயோட கோபால்ட்டை மைனஸ் த்ரீ இந்த மூணு குளோரின் இருக்கனால இதுக்கு த்ரீ மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ கோபால்ட்டை த்ரீ மைனஸ் குளோரின் வந்து என்ன செய்யுது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ இது ப்ளஸ் த்ரீ இது மைனஸ் த்ரீ ஸோ தே சாட்டிஸ்ஃபை ஈச் அதர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டரி இப்போ ப்ரைமரி வேலன்ஸ் பற்றி போனதில் பார்த்தோம் இப்போ செகண்டரி வேலன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க செகண்டரி வேலன்ஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ப்ரைமரி வேலன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது நெகட்டிவ் செகண்டரி வேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது சார்ஜே கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ அப்போ அதை வந்து யாருனாலும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் நியூட்ரல்னா அது சார்ஜே இல்லாத மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் இல்லாட்டி காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் இது மூணுமே சேர்ந்து வந்து கூட அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ரைமரி வேலன்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரைமரி வேலன்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது நெகட்டிவ் செகண்டரி வேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சார்ஜே கிடையாது அதை யாரெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் நெகட்டிவ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிஓ என்கஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம் சிஎல் த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட செகண்டரி பேலன்ஸ் எனது எத்தனை லிகான் இருக்குது ஆறு ஸோ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த சிக்ஸை வந்து யார் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறா சிக்ஸ் அமோனியா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் அ நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஆறு அமோனியா மாலிக்யூல் வந்து என்ன செய்யுது அந்த செகண்டரி பேலன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அது மாதிரி இங்கே செகண்டரி பேலன்ஸ் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் அமோனியா மாலிக்யூல்ஸ் ஃபைவ் ஒரு குளோரின் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ இங்கேயும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்போ அந்த சிக்ஸை யார் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கா அஞ்சு அமோனியா மாலிக்யூல்ஸ் அஞ்சு நியூட்ரல் அமோனியா மாலிக்யூல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் ஒரு குளோரின் மைனஸ் அயான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸும் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் அயான்ஸும் வந்திருக்கு ஸோ அதான் இங்கே காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா இங்கே வந்து நியூட்ரல் மட்டும்தான் வரணும் இல்லை ப்ரைமரி இது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் வரணும் நெகட்டிவ் மட்டும்தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது மூணுமே சேர்ந்து வரலாம் ரெண்டு வரலாம் ஏதோ ஒன்று வந்து என்ன செய்யும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எது பர்டிகுலராக நெகட்டிவ் தான் வரணும் பாசிட்டிவ் தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு வேர்னர் தெர் ஆர் டூ ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அரௌண்ட் தி மெட்டல் இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் மெட்டல் இருக்கும் மெட்டலை சுற்றி லிகான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி மெட்டலை சுற்றி லிகான் இருக்கிறதுல தெர் ஆர் டூ ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கும் அது என்னென்ன ஸ்பியர் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னர் ஸ்பியர் செகண்ட் ஒன் இஸ் அவுட்டர் ஸ்பியர் அதாவது பாருங்கள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் மொதல் ஒரு சின்னதாக ஒன்றா டாட்டட் லைன்ஸில் போட்டிருக்கேன்னா பிளாக் கலரில் ரவுண்டு மாதிரி இருக்காது பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த ரவுண்ட் டாட் டாட்டாக போட்டிருக்கேன்னா பிளாக் கலரில் அது வந்து உள்ளே இருக்க ஸ்பியர் இன்னர் ஸ்பியர் வெளியே ரெட் கலரில் போட்டிருக்கேன்னா இது வந்து இன்னர் ஸ்பியர் ரெட் கலரில் வெளியே போட்டிருக்கிறது அவுட்டர் ஸ்பியர் இது மாதிரி ரெண்டு ஸ்பியர் வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஓகேவா அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இன்னர் ஸ்பியர் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இன்னர் ஸ்பியர்னு கொடுத்தாலும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா அதில் இருக்க குரூப்ஸ் எல்லாமே மெட்டல் கூட ஃபிம்லி அட்டாச்சாக இருக்கும் ஃபிம்லி அட்டாச்னானது நல்லா கெட்டியாக அப்படியே இருந்துக்கும் அதை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் அதில் சுற்றி இருக்க லிகான்ஸ் வந்து நல்லா மெட்டல் கூட என்ன ஆ
outer sphere. We have metal atom. Okay, wow. okay. So, outer sphere is loosely bound. So, loosely bound is easier to do. If you have a bond, it is easier to do. So, we are going to say an example. Okay, wow. Can be separated into ions upon dissolving. Where are you? Upon dissolving. If you have a complex solution, if you have a solution, if you have a complex solution, if you have a complex solution, Inner sphere anda nasi ada, piri ama apriye rukum. Anak dah outer sphere larkan dah chlorine anda nasi jero, tania pirin jero, abdin solrang, okay ba? So, nala kau ninge CO, NH3, six times Cl3. Ida tanah ibu diagram potrukan. Inda bracket rka, or bracket potrukoma. Anu bracket dha coordination sphere. Bracket ke beli rka counter ayan nusa nana, adu dha outer sphere, adu dha ionisation sphere. So, inda sphere, inner sphere, coordination sphere lene rke metal rke ligand rke. So, this ligand is also very strong in this metal. The counter ion is also very strong in this outer sphere. That is the NSV ionization sphere. So, if I dissolve a complex solution in a metal solution, it will be easier to use this CL3. But this complex is very custom. This complex is like this. And this CL3 is like this. It will be 3 Cl minus. So, there are two types of sphere. One is inner sphere. That is strong and the outer sphere is loosely bound. So next, this is one point. That is the past light. So this is the last one. Primary valence is non-directional. Non-directional is non-directional. That is the magnitude of direction. It is non-directional. Primary valence is Oxidation number. So, Oxidation number plus 3 plus 2 under the other direction is not the same as the direction. That is the charge. So, it doesn't depend upon the distance or direction. Okay, primary valence. That is what you know. Secondary valence is the directional in nature. Why? Secondary valence is the same ligand. That is the secondary valence. Coordination number. If you look at 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the black layer, there are ammonia ligands. So, this is the secondary valence. Then, the secondary valence is a complex jam material. For example, secondary valence is 6. Here is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, the secondary valence is 6. Then, the secondary valence is 6. Then, the jam material is an octahedral. This is an octahedral shape. Octahedral is this. Do you know what you know? So, this is this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the blue color is the blue dots. So, if there is 6 in the octahedral shape, that is the secondary valence 4. Secondary valence 4 is 4 ligand, that is the square planar or tetrahedral. So, secondary valence is the geometry predict according to Werner's theory. So, secondary valence is directional in nature. So, these are the postulates. So, once I summarize, what did I say Werner's? One element is the two types of valence. One is the primary valence and the secondary valence. Primary valence is the oxidation state and secondary valence is the coordination number. So, primary valence is positive, sometimes it is zero. If it is positive, who will satisfy? Negative ions. Secondary valence will satisfy who will satisfy? Positive, negative, neutral, who will satisfy? So, there are two spheres of attraction. One is inner sphere, outer sphere. Inner sphere is known as coordination sphere. Outer sphere is known as ionization sphere. Coordination sphere is all strong and bound. Ionization sphere is all loosely bound, so that ionization sphere can be used. Primary valence is non-directional, secondary valence is directional, it depends upon geometry. Okay, that's the same point, I'm going to tell you about the two lines. So, if you look at the limitations in the book, even though Werner was able to explain number of properties, this is the oxidation number, secondary valence number, what I'm going to tell you about the oxidation number, what I'm going to tell you about the oxidation number, what I'm going to tell you about the oxidation number, what I'm going to tell you about the oxidation number. Number of coordination properties does not explain about color and magnetic properties. Or complex नाले अद colored complex आता है इरको. अंद color के इन्ने reason, अद magnetic nature के इन्ने reason अब दिंगर दा वर्ना साला सोल्ला मुड़ी ला. अद सोल्ला वंदे theory दा valence bond theory अद नम्बर पिन्नाडी पड़ी पों. CFT theory उंगल किल लें दोशो. But अद कुर्तन दा इन्ने कुछ advanced level लरको. Okay नी हो वर्ना theory ब्रो दा. Next topics नम्बर next video लो पापो. So इंदलोग पुरंजर कब दिंगर दा comment पन्गा. Thank you.